Reverend Kathy na kufulia kufia uh, kazi po hata tunavuvua taji kwa ajili ya Kristo asante kwa kazi nzuri unazidi kufanya my goodness aya basi ni muhimu sana kuweza kupata mwili matatu basi Mwenyezi Mungu anatunenea yapi siku kama hii ya leo mwana timu kubwa nadhani si bure kwamba tumekuwa na gumzo hili na by the way usifikirie eti kwamba nimekuwa na gumzo na mchungaji tu lakini ni kitu ambacho naweza sema Mwenyezi Mungu ameweka katika moyo wangu tu kwa hivyo tuweze kuongea tu kile ambacho Mwenyezi Mungu ananena siku ya leo hata kilingana na neno la Bwana kabisa mwana timu kubwa kwa hivyo Nadhani ni muhimu yani kutoka sasa kutoka hapa kama hujajulia mchungaji wako hali tafadhali mjulie hali okay kama uko na na wajua, uko karibu na mke wa mchungaji wewe kama mwanadada no chukua hatua chukua hatua ongea na mke wa mchungaji e, ukijua unajulia unawajulia hali wote moja kwa moja pia unaweza kuongea na mchungaji e, kama ni wa kiume Mjulie hali mwanati mkubwa. Kitu moja nimekuja jifunza ni kwamba sasa zingine unaweza dhani ili kumfaa mtu lazima pingine utume maelfu ya pesa. Lakini sometimes tu kuelewa kwamba mtu you know unaweza kuwa na mia moja peke yake unaona una msoto tu unaambia pasi si hata mimi sina lakini una you know, tusukume hii maisha pamoja tunatubora ina in encourage kama mchungaji pia kumakinika zaidi maana ke huenda wewe una mshahara ama mshahara wako umechinjwa umekatwa wao basi saizi ni kugumu ni kugumu ni kugumu sana mwana timu kubwa moja kwa amesema bana ni jukumu la mchungaji kuwajulia hali kondoo lakini mwana timu kubwa mbali na hali ya uchungaji sisi pia ni bin adam mwana timu kubwa eh, ule upendo pia lazima uonekane unajua upendo ni kutoa by the way Upendo ni kutoa. Kristo alitupenda akatoa. Basi pia sisi kama washirika inakuwa muhimu kujua kwamba na kuelewa hata wao hawako kwamba wachungaji hawako pahali rahisi vile. Imagine makanisa kufungwa toka mwezi wa tatu mpaka hii leo tunamaliza mwezi huu wa Juni mwana timu kubwa tunaingia Julai itakuwa Kristo kujuliana hali 
na kujaliana pia. Kujuliana hali na kujaliana. Sijui ni vile pengine wachungaji wamejibranda. Unajua sasa ngine unaweza kuwa unaangalia mchungaji ana vile amejibeba unaweza fikiria kwamba pengine amejibeba kibosi bosi hivi unaona ni yeye ndiye boss pale kusema yeye ndio nini. Lakini nadhani kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuita kufanya pamoja na wachungaji ni kuwa watumishi zaidi. Sidhani ni kuwa boss kwa washirika lakini ni kuwatumikia washirika ni kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ile hali ya kuwa mchungaji haimaanishi unakuwa boss over people la hasha unawatumikia wale washirika. Unamtumikia Mwenyezi Mungu. Mmoja kauliza Kristo, "Mtafanyaje ili niwe mkubwa? Mtafanyaje, you know?" Kristo alituambia tu wazi, "Ni kushuka kujiweka kuwa chini kuliko hawa wote." Nadhani pengine kuna shida kidogo namna washirika na wachungaji wanavyo relate. Baadaye ni maoni yangu, ni maoni yangu, usirushe mawe. Ni maoni yangu. Pengine kumekuwa na pengo kubwa, yani unaona mchungaji yuko huko. Yaani huyo huyo yuko huko sana karibu na Mungu. Sisi tuko huko. Pengine hivyo ndivyo pengine wachungaji wengine wamejibeba. Lakini vile Kristo anatuambia kama unataka kuwa mkubwa zaidi lazima ushuke kabisa na kujiona mtumishi na kuwatumikia hata hawa wadogo zaidi. Nadhani hiyo ni kitu mi mwenyewe nadhani pengine uenda inachangia unasikia mtu anasema eh hey, mimi hata sijawahi kuongea na pasta. Uenda kuna hiyo gap, kuna hiyo unaona huyu yuko mbali sana huyu kumfikia ni ngumu. Pengine kuna vizuizi vingi kabla umfikie sasa kupiga simu watachukuaje simu yangu. Pengine kuna mushkil kidogo pale katika mahusiano yetu na wachungaji. Lakini wakati huu nadhani inakuwa bayana kwamba sote ni watoto wa Mungu. Wachungaji wamefanywa kuwa watumishi, you know, kuwatumikia washirika, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Uh, kwa hivyo hakuna boss hapa, hakuna mfalme wa wengine hapa. Mfalme ni mmoja Kristo, you know. Najua 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 sasa zingine mabausa wameonekana hapo pale uno kibebiana biblia nini na msingi tumeitwa tu tuwe watumishi uwe mchungaji uwe askofu na tumeitwa tuwe watumishi tuwe watumishi nadhani itakuwa muhimu sana kuweza kushulikia hali hiyo ya hiyo gap ambayo iko ama, ama mwenyewe nimeshuhudia huenda baadaye nimekosea kabisa lakini nawe ufikiria huenda eh, inachangia zaidi kwa washirika kutuwajulia hali wachungaji wao lakini haikui sababu ya wewe kutomjulia hali kutomuombea kutomfikiria mchungaji wako ambaye hukulisha neno la Bwana ambaye husimama pamoja nawe kwa maombi unajua wachungaji lazima watuombe sisi maana pia sisi tukiendelea kukua pia wao wanakuwa ni nani ataki kuona kondoo wake anazidi kuwa imara ni nani ataki kuona kondoo wake anazidi kuwa na afya hususan afya kiroho na si kiroho tu mchungaji anataka kuona umepata kazi nzuri mchungaji anataka kuona umekuwa promoted kazini mchungaji anataka kuona familia yako inashamiri in fact mchungaji anataka kuona washirika wanaoana jamii zinakuwa wanatutakia mema pia hawa wachungaji mwanati mkubwa. Ni muhimu tena sana kuwafikiria usiku na mchana wengine wanafunga na kuomba kwa sababu ya washirika wao. Kwa sababu ya washirika, kwa sababu yetu sisi wachungaji wanafunga na kuomba. Wanapanga mpaka ibada katikati ya wiki kuhakikisha kwamba mwanati mkubwa unajengeka kiroho. Such a big responsibility mwanati mkubwa. Itakuwa makosa sana kuwapuuza hususan wakati kama huu kana kwamba hawana mchango katika maisha yetu, kana kwamba hawajakuwa, hawajawahi kuwa na mchango katika maisha yetu. Naomba kwamba kutoka sasa tutajizatiti kuwajulia hali ndio kwa maneno lakini pia ndio kwa vitendo. Tuliongea jambo hilo jameni, kwa maneno lakini pia kwa vitendo. Unajua mtu ambaye nazidi kum, kumuangalia na nazidi kupendezwa naye ni, na, ni Paulo jameni. Paulo. Paulo ananigusa katika njia isiyo ya kawaida jameni. Tuende nawe katika kitabu cha Warumi 15. Kuanzia pale 25. Warumi 15 kuanzia pale 25. Ah uh, nikitumai kwamba uko hapo mwanati mkubwa. Okay? Uko hapo? Haya. Lakini kwa sasa nakwenda kuwahudumia watu wa Mungu kule Yerusalemu. La 
lakini kwa sasa na kwenda kuwahudumia watu wa Mungu kule Yerusalemu. Alikuwa na savu watu. Hakuwa boss over people. La, alikuwa anawatumikia watu. Oh Lord. Maana makanisa ya Makedonia na Akaya yameamua uh, kutoka kutoa mchango wao kuwasaidia watu wa Mungu walio maskini huko Yerusalemu. Wao wenyewe wameamua kufanya hivyo. Lakini kwa keli hilo ni jukumu lao kwa hao maana ikiwa watu wa mataifa mengine wameshiriki baraka za kiroho za Wayahudi wanapaswa nao pia kuhudumia Wayahudi katika mahitaji yao ya kidunia. Na hapa nataka kifunguke mwanati mkubwa pia tujaribu kupata kitu tokana na wao ambao wanatuhudumia kiroho. Ni muhimu pia sisi kuwafaa You know, eh, katika mambo ya kidunia na nikisema kidunia ni mahitaji ya kimwili yani. Okay, na nikisema kimwili mwanati mkubwa usinipeleke pabaya. Ni katika kutekeleza na kukutana mahitaji ya hawa ambao wanatuhudumia kiroho. Sikiza tena. Wao wenyewe wameamua kufanya hivyo, lakini kwa kweli, hilo ni jukumu lao kwa hao. Maana ikiwa watu wa mataifa mengine wameshiriki baraka za kiroho za Wayahudi wanapaswa nao pia kuwahudumia Wayahudi katika mahitaji yao ya kidunia. Okay? Katika mahitaji yao ya kidunia. Tendeletu nitakapokwisha tekeleza kazi hiyo na kuwakabidhi mchango huo uliokusanywa kwa ajili yao nitawatembeleeni ninyi nikiwa safarini kwenda Spania. Najua ya kuwa nikija kwenu nitawaletea wingi wa baraka za Kristo. Tusijaribu kutenga wokovu na fedha. Tusitenge sana. Mwanati mkubwa, lazima tujaliane. Kati yetu kuna maskini. Kati yetu kuna kukosa. Wachungaji pia hukosa. Unaona pana mambo ni mambo na washirika kuchanga, mchango. Wachungaji pia hukosa. Kuna kufaana katika mahitaji ya kidunia. Mkate wa kila siku kuna kufaana. Haishi hapo kwa kutoa watu mchango kwa kutoa watu fedha na kwa kuwafaa watu pale 30 kitabu kinasema basi ndugu zangu na wasi kwa ajili ya bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya upendo ule twao na roho muniunge mkono kwa kuniombea kwa Mungu huyu ni Paulo anaomba kuombewa ombeni nipate kutoka salama miongoni mwa wale wasioamini walioko Uyahudi na huduma yangu kwa Yerusalemu ipate kukubaliwa na watu wa Mungu walioko huko. Hivyo Mungu akipenda nitaweza kuja kwenu na moyo wa furaha nikapumzike pamoja nanyi. Mungu aliye chanzo cha amani na awe nanyi nyote amina. Kuna washirika kuja pamoja na kutoa mchango kwa sababu ya waliopungukiwa. Nimekwambia pia wachungaji upungukiwa. Hata tunapowakumbuka watu wengine kwamba wamepungukiwa usiasium kwamba mchungaji wako yeye uko sawa throughout kuna wakati hata yeye hukosa amgeukie nani inaweza kuwa aibu kwa mchungaji kukugeukia wewe kwambia unaweza nisaidia hii inaweza kuwa aibu kwa haribu hiyo aibu mwanati mkubwa na ile heshima ya utumishi unaweza kumfaa maana kipea mchungaji ukosa kwa hivyo si kwa kumfaa tu katika masuala ya kidunia lakini pia eh, kukutana naye mwanati mkubwa unapomuombea mbebe kwa maombi ni lini mwisho umeombea mchungaji wako ni lini mwisho ulisimama katika pengo na kusema wakati wa covid 19 sijui kinachokumba nyumba ya mchungaji wetu ni lini mwisho umefanya hivyo kwanza tumesema ojuli hali wapige uenda atakwambia niko sawa lakini uenda hayuko sawa go on next time kama ni kumfaa kifedha utamfaa kama ni kumwombea utamwombea mwanati mkubwa maana kesote ni bin adam tuko chini ya jua mwanati mkubwa kuna kukosa pia wakati kama huu tusimame pamoja na wachungaji wetu tusimame pamoja na watumishi ili pia nasi tuweze kuwa wa baraka kwao wamekuwa wa baraka kwetu amen Thank you.